ரோஜாஸ் கிச்சனை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லைட் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு கேரட்டும் கொஞ்சோண்டு முட்டை கொசம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கேரட்டை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து முட்டை கொசையும் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை இப்போ வேக வைக்கலாம் நம்ம காய்கறிகளை ரொம்ப வேக வச்சுருவேனா இந்த மாதிரி லைட்டாக வேக வச்சா போதும் இப்போ வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுலில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க நான் நாலு முட்டை உடச்சி ஊற்றிருக்கேன் அடுத்து கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க தோசை கல் வந்து அடுப்பில் காய வச்சுட்டு எண்ணெயை ஊற்றிடுங்க எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை இந்த மாதிரி ஊற்றிடுங்க ஸோ ஃபுல்லாகவே ஊற்றிடுங்க ரெண்டாலாம் ஊற்ற வேணாம் அந்த நாலு முட்டையுமே இப்படி ஊற்றிடுங்க நம்ம இப்போ எதாவது மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டுறலாம் முட்டையை நம்ம ஆம்லேட்டை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி முட்டையை நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை எண்ணெயில் வெங்காயத்தை ரொம்ப வதங்க விட வேணாம் இப்போ நம்ம கொடமிளகாய் சேர்த்துடலாம் நான் ஆரஞ்ச் கலர் சேர்க்குறேன் நீங்கள் எந்த கலர் கொடமிளகாய் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நான் கம்மியாக சேர்க்குறேன் நீங்கள் அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வேக வைத்த காய்கறிகளை வதக்கிடலாம் ரொம்ப வதக்க வேணாம் லைட்டாக வதக்கினா போதும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம சாதத்தை சேர்த்துடலாம் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க காய்கறிகளோட நீங்கள் சாதத்தில் உப்பு போடலனா இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கோங்க எனக்கு காரம் அதிகமாக வேணுறதுனால நான் நிறையா மிளகுத்தூள் போடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம எல்லாத்தோடையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம இதில் நம்ம ஆம்லேட்டை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஆம்லேட்டை நல்லா சாதத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ குயிக்காக சிம்பிளாக ஆம்லேட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்